வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்காதப்ப திருப்பி போடுற மாதிரி ஒரு விஷயம் எப்படியாவது நடக்கும் அந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில் வந்தவதான் ஓவியா அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பாலகணபதி வில்லியம் நீயும் நானும் திரைப்படத்தை பற்றி பேசணுன்னா நிறைய கதைகள் இருக்குங்க ஆனால் அதற்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கணும்னு விரும்புகிறேன் அனைவரும் <laughs> 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 நான் இந்த கலைத்துறைக்கு வரும்பொழுது இயக்குனர் ஆகணும் அப்படின்ற கனவுடலாம் வரவே இல்லை ஒரு நடிகன் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கனவு தான் வந்தேன் ஆனால் என்னால் அறிவிப்பு பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டெடுத்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து யார் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சு வானவில் அவங்க இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் இங்கே இல்லை அப்படின்னு நான் ரொம்ப உறுதியாக சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்துட்டு என்னால் அறிவிப்பு பண்ண முடியும் நீங்கள் தமிழ் பள்ளியில் படிச்சுருக்கேன் நல்ல தமிழ் பலம் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஊக்கம் மூட்டி முதல் வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க யுத்த மேடை என்ற நிகழ்ச்சியில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ரசிகர் ரசிகர் நிகழ்ச்சிகள் நிறைய சீசன் பண்ணி வந்திருக்கேன் ஸோ ரசிகர் ரசிகர் நிகழ்ச்சி மூலயமா வந்துட்டு நான் உங்கள் கூட ரொம்ப நெருக்கமாகிட்டேன் மக்கள் கூட அதாவது வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையான ரசிகர் ரசிகை தான் இது வந்துட்டு எல்லார் வீட்லேயும் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண ஒரு நிகழ்ச்சி எல்லோரும் விரும்பி பார்க்குற ஒரு நிகழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் பலரோட வீட்டில் அதிகமாக ரெக்கார்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியாக ஒரு ரசிகர் ரசிகை அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம ரொம்ப நெருக்கமானதுனால வந்துட்டு எனக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணால் நான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பையன் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் பண்ணுது நீங்களும் நான் எங்கே வந்தாலும் அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணுறீங்க எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் ஸோ அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் என்னோடய ரசிகர்களில் அதிகமாக்கினது ரசிகர் ரசிக நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக அந்த பெருமையெல்லாம் அஸ்ட்ரோக்கு போய் சேரும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஜஸ்மின் மைக்கல் ஓகே இன்றைக்கி என்னோடய ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூ பண்ணியும் நான் உங்களோட மூவிக்காக ஓகே இந்த நியூம் நான் மூவியில் ஓவியாங்கிற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஓவியா நைஸ் நேம் தேங்க்ஸ் டு டேரக்டர் சார் பிகாஸ் ஓவியாங்கிறது வந்து ஒரு காவியம் என்ன அந்த படமும் ஒரு காவியம் மாதிரி தான் இருக்கும் நியூம் நானும் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து ஓவியாவோட கேரக்டர் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஷி இஸ் வெரி இன்னசென்ட் வெரி ஹம்பிள் அண்ட் சத்தம் போட்டு பேசினனா அப்படிங்கிறது கூட எனக்கு ஞாபகம் கிடையாது சண்டை போடுவேனா இல்லை ஏஸ் வேணா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஏன்னா அந்த படத்தில் வந்து நான் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப அமைதியாகவே இருக்கும் பட் ஷி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் வெரி இண்டிபெண்ட் அண்ட் அவள் வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக ஆசைப்படுவா எல்லாரும் ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் தான் காதல் அந்த காதல் பாசத்துக்காக ஏங்கிற ஒரு பர்சன் அது இல்லைன்னா லைஃப்பில் என்ன நடக்கும் அவளுக்கு இல்லை என்னென்னலாம் பின்னால் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அது கதை ஸோ அது எப்படி அவள் கோத்ரூ பண்ண போகிறா நான் கதையை சொன்னால் நல்லா இருக்காது நீங்களே படத்தை பார்க்கணும் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மை நேம் இஸ் ராம்சுஸ் ராவ் ஐ எம் தி எடிட்டர் அண்ட் கலரிஸ் ஃபார் நீம் நானும் ஸோ இந்த படத்துக்கு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மொதல் தேங்க்ஸ் வந்து பாலாக்கு நான் சொல்லி ஆகணும் பிகாஸ் he really help me out aarambha kattathila vende kaam let's do because enak and nambike illa indha padam vende seiyano indha maari la enak nare perku ketirundhen but andha or point la vendu seri vena seiyana appdinu illa so that's how this project begins la ai vanakkam anaivarkum enudi per arun 
இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஹீரோட ஃப்ரெண்டு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து நானாகவே ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து என் பேர் அருண் தான் ஸோ ஹீரோ கூட ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் எனக்கு வந்து ஹியூமர் கலந்த ஒரு கேரக்டர் நான் வந்து ரியல் லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட்டும் அமைஞ்சிருக்கு யுவாஜி என்ன வந்து ரொம்ப நல்லா ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தார் பட் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு பவுண்ட்ரி செட் பண்ணலை எனக்கு ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டையும் தாண்டி எனக்கு என்ன என்னால் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து இன்புட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கான ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து பாலா எனக்கு கொடுத்தாரு மொதல் விஷயம் பாலா வந்து என்னை சூஸ் பண்ணதுக்காக நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து அவ்வளோ பெரிய நடிகன் கிடையாது பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து செஞ்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடையாது சில சில ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுருக்கேன் ஆர்டிஎம் ட்ராமாஸ் டெலமூஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸில் வந்திருக்கேன் ஒரு ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் இந்த மாதிரி வந்திருப்பேன் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுத்தார் அப்படின்னு தெரில ஏற்கனவே வந்து மாங்கல்யம் தந்துரணி நான் அதில் தான் வந்து பாலா கூட சேர்ந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு சின்ன ரேடியோ ஆர்ஜியோ நான் வந்திருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு பாலா சொன்னார் நான் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஒன்று எடுக்க போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரோல் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இதே மாதிரி நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து என்னை அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த கபாலி மொழி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆனிச்சு எதை ஆனிச்சின்னு தெரியல ஸோ நிறைய ப்ராஜெக்ட் ட்ராப் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி ஆயிரமோ அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறல் இருந்தப்போ பாலா வந்து ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து எனக்கு வந்து கால் பண்ணார் ப்ராஜெக்ட் வந்து சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த விதத்தில் என்னை வந்து திரைக்கு காட்டக்கூடிய இந்த படத்தில் என்னை வந்து செலக்ட் பண்ணி நடிக்க வச்ச பாலாக்கு என்னுடைய மிக்க நன்றி என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி தப்பாக பேசுங்க நீயும் நானும் ஒரு அழகான ஜேர்னி ஒரு அழகான காதல் பயணம்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தில் பாலகணபதி வில்லியம் ஜஸ்மின் மைக்கல் லீடிங் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களோட சேர்ந்து சுகன் பஞ்சாஸ் சத்யா அண்ணா கே கே கண்ணா க கமிஷா அருண் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் நிறைய புது கலைஞர்கள் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க இவங்களோட சேர்ந்து மாதவிங்கிற ஒரு கேரக்டர் ஒரு சின்ன கேரக்டர் இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாலா வந்து என்னை கால் பண்ணி கூப்பிடும் போது அதாவது ஃபோன் கால் என்னை பண்ணி கூப்பிடும் போது அவர் சொன்னார் ஒரு நல்ல கேரக்டர் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படம் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ட்டு எனக்கு கதை சொல்லுங்கள் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு முதல்ல பிடிச்சிருந்தது அது மட்டும் அல்ல முக்கியமாக இந்த படத்தில் இருக்கிற காஸ்ட் ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் ஜஸ்மின் மைக்கல் நாங்களும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணது கிடையாது ஸோ இது இன்னொரு ரீசன் இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவரை பர்சனலாக மீட் பண்ணும் போது படத்தை என்ற முழு கதையாக சொன்னார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஷூட்டும் ஸ்டார்ட் ஆனது ரொம்ப நாள் இல்லை என்னோடய ஷூட் வந்து ஒரு ஒன் வீக் அப்படி தான் கொஞ்ச நாள் தான் இவங்களோட நான் ஒர்க் பண்ணேன் கொஞ்ச நாள் பண்ணாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஷூட் செட்டில் முக்கியமாக வந்துட்டு நமக்கு மனசுக்கு பிடிக்கணும் இல்லையா எந்த விஷயம் பண்ணாலும் நம்ம மனசுக்கு பிடிக்கணும் இந்த கேரக்டர் மட்டும் அல்ல இந்த டீமே வந்து என் மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எப்படி பாலகணபதி வந்து எச்கிரே போக கூட வந்து கோலபரேஷன் சொல்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அவர் பார்த்தோம் பார்த்தோம்னா ஒரு சில விசிட்டு சொன்னார் அதை வந்து நான் ஒரு படம் எடுக்கிறேன் அதாவது நல்ல கதை இருக்குது படம் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஸோ கதையே சொன்னார் கதையே சொன்னோம் போது நான் கொஞ்சம் நேரம் யோசித்தேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு படத்தில் கம்மிட் பண்ணியிருந்தோம் சரி இந்த மொதல் பாலா கூப்பிட்டு ஒரு தான் ஒரு ஒரு தடவை ஒரு எக்ஸ்பீரிமெண்ட் சொல்லுவோம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் டீம் வளர்த்து கொடுத்தேன் கிருஷ்ணகுமார் எனக்கு ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அப்புறம் பாலாவும் அது சொல்கிறத சொன்னார் சொன்னோன்னே எங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சு கதை அப்புறம் யார் காஸ்ட் லிஸ்ட்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த காஸ்ட் அப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிஏ ஆர்டிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்மின் மைக்கோ அவங்களும் இருந்தாங்க அப்புறம் நம்ம பஞ்சாசாக இருந்தார் அப்புறம் அதில் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதனால் சத்தியாக இருந்தார் அவர் தான் அதுக்கு சிரிக்க வச்சு சிரிக்க வச்சு படத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்காரில் சொல்லிட்டு சரி யாரையும் கம்மிட் பண்ணிடும்னு சொல்லிட்டு கம்மிட் பண்ணிட்டோம
என்ன தான் சொல்கிறது ஒரு தலைக்கு காதல் ராக மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி ஏதோ நமக்கு அவ்வளவு தான் அதாவது வயசான கேரக்டரு அதாவது எல்டர்லி மேன் கேரக்டரு அது கேரக்டர் உண்மைங்க ஏன்னா இங்கேயும் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுல்ல அப்புறம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுக்கெல்லாம் போய் ட்ரை பண்ணலாமா அதெல்லாம் தப்பு தானே என்ன செய்கிறது கேரக்டர் அப்படி படம் சூப்பர் காமெடின்னு நினச்சி செஞ்சுருக்கிறேன் நீங்கள் சிரித்தா தான் காமெடி இல்லைன்னா அது வந்து சீரியஸு எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் யுவாஜி ஸோ நீயும் நானும் இந்த தருணத்துக்காக வந்து இந்த ஃபோல் டீமே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நியூ நானும் படம் வந்து ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜாக உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு இருக்கு ஸோ நியூ நானும் படம் வந்து ஆக்சுவலி பாலாவோட ஃபர்ஸ்ட் பாலாகட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் விஜிடபிள்யூ அவரோட ஃபர்ஸ்ட் இயக்குனராக அவர் அவதாரம் எடுத்திருக்கும் முதல் திரைப்படம் ஸோ ஆக்சுவலி பாலா வந்து வந்து ப பல நாட்களாக வந்து ஒரு படம் தயாரிக்கணும் ஒரு படம் இயக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கதை ரொம்ப கதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் என் கூட திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நீயும் நானும் ஒரு கான்செப்ட் ஐடியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ட்ராஃப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் படிச்சுட்டு உங்கள் ஒப்பீனியன் பண்ணுறதுன்னு சொன்னார் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு நம்ம எப்படி அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் ஒரு தியேட்ரிக்கல் மூவியாக கொடுக்கறதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து அதை நம்ம வந்து இன்னும் பல விஷயங்களை அதை சேர்க்கலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்னையும் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ஃபுல்லாக எழுத சொன்னார் ஸோ அப்போ எழுதி நம்ம வந்து உருவாக்கின இந்த கதை தான் நீயும் நானும் முழுக்க முழுக்க பாலாவோட என்ன சொல்கிறது கனவு ஏன்னா வந்து கேரளில் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வந்து நம்ம பேர் போடுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பட் வந்து நார்த்லேருந்து வந்து இங்கே வந்து ஒரு அறிவிப்பாளராக இருந்து அப்புறம் நடிகராக இருந்து அப்புறம் இங்கே உள்ள எல்லாருக்கூடியும் நல்ல ஒரு நட்பு ஒரு வளர்த்து இப்போ ஒரு படத்தை இயக்குற இயக்கி தயாரிக்கிற அளவுக்கு வளர்கிற வளர்ந்துருக்காருனாக்கா பாலாவோட வெற்றி வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் அங்கீகரிச்சு தான் ஆகணும் எனக்கு ரொம்ப நாளாக நல்ல ஒரு திரைப்படம் நடிக்கணும்னு ஆசைங்க ஆனால் சரியான வாய்ப்பு அமையல வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புலம்பிட்டு இருக்க முடியுமா வாய்ப்பு கிடைக்கலனா அந்த வாய்ப்புக்கு நம்மளை சரியாக தயார்படுத்திக்கணும் அல்லது அந்த வாய்ப்பை நம்மளே உருவாக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சியில் நான் இறங்கினது தான் நீயும் நானும் திரைப்படம் சரி இந்த திரைப்படத்தில் நான் கொஞ்சம் நிறைய வேலை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த படத்தில் நான் கதாநாயகனாக நடிச்சிருக்கேன் முதல் முறையாக இந்த படத்தை நானே சொந்தமாக இயக்கியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் ஒரு பாடலும் பாடியிருக்கேன் இந்த படத்தினுடைய வெளியீடு அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய சொந்த நிறுவனமான பிஜி டபிள்யூ ஸ்டுடியோஸ் என்னும் நிறுவனத்தில் வெளியீடு பண்ணுறேன் இந்த படத்தை அது ஒரு ஸ்பெஷலிட்டி என்னென்னா எங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு ஸ்பெஷலிட்டி என்னென்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனது கிடையாது ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் பிகினிங் அண்டில் அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து முடிகிற வரைக்கும் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நாங்கள் பாலா மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கை அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு இது எதனால் வந்துச்சுன்னா வெரி சிம்பிள் அவரோட கொமிட்மெண்ட் வென் ஹி ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் ஹி ஆன்சர்ஸ் மீட்டிங் வாங்க <laughs> 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 <laughs>
நீல்லாமல் நான் இல்லை நான் இல்லை நானும் நீயும் வேறில்லை வேறில்லை ஊரெங்கும் பூவில்லை நிலவெங்கும் மொழி இல்லை நீ இன்று நான் இல்லை அன்பே ஊரெங்கும் பூவில்லை நிலவெங்கும் மொழி இல்லை நீ இன்றி நான் இல்லை உறவின்றி சுகமில்லை பாசத்தில் ஈடில்லை நேசத்தில் பங்கில்லை அன்பே உன்னை கண்டேன் கண்டேன் காதல் கொண்டேன் கொண்டேன் உயிர் தந்தேன் தந்தேன் விழி மூடாமலே உன்னை கண்டாலே போதும் என் ஜீவன் வாழும் நம் ஜென்மம் தீரும் கண்ணே வணக்கம் நான் அதான் வருமணி லோகோவன் நியூ நானு படத்தோட இசையமைப்பாளர் ஸோ படத்தோட பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை பேக்ரவுண்ட் ஸ்காஸ் எல்லாமே நானும் செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி வயசு பின்னாங்கிலேருந்து பின்னாங்கில தான் இருக்கேன் பின்னாங்காய்ட் ஸோ படிச்சுட்டு இப்போ மியூசிக்கில் முழு நேரம் ஒரு இசையமைப்பாளராக இருக்கேன் நியூ நானு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பாடல்கள் அதில் அஞ்சு பாடல்கள் வந்து படத்தில் இடம்பெறும் ஸோ அதில் ஒரு பாட்டு வந்து ஒரு தீம் தீம் மியூசிக் என்ற ஒரு கான்செப்டில் அங்கங்கே வந்து ரிப்பீட்டடாக ப்ளே ஆகும் எங்கெங்கே ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் அதான் நடக்க முடியும் ஸோ படம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒரு படம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படம் நல்ல ஒரு மியூசிக்கல் லவ் ஸ்டாரின்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாமே மியூசிக்கலாக இருக்கும் நல்ல ஒரு எஸ்தடிக்ஸ் உடைய ரசிக்க ரசிப்பு தன்மையோடய இருக்கும் அந்த படம் ஸோ எல்லாமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு நம்புகிறோம் நீயும் நானும் திரைப்படம் முழுக்க முழுக்க நூறு விழுக்காடு ஒரு மலேசிய படங்க இந்த படத்தில் பணி புரிந்த அனைவருமே மலேசியர்கள் இந்த படத்தோட தொழில்நுட்ப கலைஞர்களாக இருக்கட்டும் நடிகர்களாக இருக்கட்டும் இசையமைப்பாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் எல்லாருமே மலேசியர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பெரும்பாலான இளைஞர்களோட கூட்டணியில் உருவாகின ஒரு படம் இப்போ என்னையே எடுத்துக்கங்களேன் எனக்கு இருபத்தெட்டு வயசு நான் அந்த படத்தை இயக்கியிருக்கேன் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தினுடைய ஒளிப்பதிவாளர் சோமகாந்தன் அவருக்கு வந்துட்டு இருபத்தி ஏழு வயசு தான் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தினுடைய தொகுப்பாளர் முதல் முறையாக ஒரு திரைப்படத்தை வந்து எடிட் பண்ணுறது ஸோ இந்த படத்தினுடைய எடிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இருபத்தாறு வயசு தான் ராம்சேஸ் ராவ் இந்த படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் வருமன் இலங்கை பிணங்கலூர் அவருக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு தான் இந்த படத்தினுடைய பப்ளிசிட்டி டிசைனர் அவருக்கு இருபத்தொம்பது வயசு தான் இந்த படத்தில் என்னோட சேர்ந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒர்க் பண்ண விக்னேஷ் அவருக்கு இருபத்தொம்பது வயசு தான் ஆக முழுக்க முழுக்க ஒரு இளைஞர்கள் கூட்டணியில் நம்ம ஒரு திரைப்படத்தை வந்துட்டு அதுவும் முழுக்க முழுக்க ஒரு மலேசிய படமாக வெளியாக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்துட்டு எப்போதும் பப்ளிக்கிட்ட கேட்குற ஒரு விஷயம் மலேசிய படம் ஐயோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்காது கதை நல்லா இருக்காது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கேட்பாங்க கேட்கும்போது எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம நாட்டு படைப்பில் ஏன் இந்த குறைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நம்ம சரியாக கொடுக்கும் பொழுது மக்களுக்கு நம்மளோட படைப்புகள் மேலே நம்பிக்கை வரும் நம்ம மலேசிய படங்கள் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரத்தில் எப்பவுமே நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்த படத்தில் பார்த்து பார்த்து பண்ணிக்கிட்டு இப்போ சொன்ன இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பேர் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாமே அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க நானும் என்னோடய பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கேன் பல பேரோட உழைப்பு கனவு எதிர்காலம் இது எல்லாமே இந்த நியம் நான் படத்தில் அடங்கியிருக்க சொல்லுவாங்க என்னோட கோஸ்டா பாலா அண்ட் ஆல்சோ பாலா அப்புறம் கவிதா தியாகராஜன் என்னோட சிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் பேரிங் வித் இந்த ஸ்க்ரீன் இத்தனை வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில் மொத மொதல் அவங்க கூட நடிக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஷீ இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் நோஸ் தேட் அண்ட் ஆல்சோ வித் சத்யா சத்யா சார் கூட வந்து நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவரோட டைமிங் ஒரு சூப்பர் அவரோட டைமிங் வந்து சொல்லவே வேணாம் அவர் கூட நடிக்கும் போது அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பார் அவர் நம் நம்ம வந்து அப்படியே ஜெயமாயிரும் அவர் நடிக்கிறத பார்த்து நம்ம அப்படியே ஜெயமாயிரும் நம்ம சிரிச்சுட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணுறது அவர் அவர் வந்து நார்மலாகவே இருப்பார் அவர் வந்து எப்பவுமே லைஃப்பில் வந்து காமெடி பண்ணிகிட்டே இருப்பார் நான் நினைக்கிறேன் இட்ஸ் சூப்பர் பேக்ட் அவர் கூட நான் நடிக்க சான்ஸ் கொடுத்த பாலாக்கு தேங்க்யூ அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர் மெனி இயர்ஸ் சுகன் பஞ்சா சார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மூவியில் எனக்கு அப்பாவா நடித்தார் ஐ மீன் ட்ராமான்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த படத்தில் ஆஃப்டர் மை கம் பேக் ஆஃப்டர் ஃபார் இயர்ஸ் மை கம் பேக் 
நீம் நானும் இந்த படத்தில் எனக்கு அவர் அப்பாவை பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஓசோ சக்குபாய் எனக்கு மாத கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து அருண் அருண்குமரன் ஆக்டர் அண்ட் ஓல்சோ கே கே கண்ணன் இதில் வந்துட்டு பாலா அருண்குமரன் அண்ட் கே கே கண்ணன் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க மூணு பேரும் சூப்பர் கெமிஸ்ட்ரி அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி அடிச்சுக்கவே முடியாது நான் இப்போ நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லுவேன் அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி வந்து யாருனாலே அடிச்சுக்க முடியாது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லோரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒன்றா வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ஆக்ட் பண்ணுறோம் பட் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து ஒரு ஈகோ ஒரு போட்டி இல்லை நீ எவ்வளோ நீ இவ்வளோ டைலாக் பேசுகிற நான் இவ்வளோ பேசுகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது எல்லோரும் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லி அவ்வளோ ஹம்பிளாக அது ஒரு ஸ்மால் டீமாக இருந்தாலும் அவ்வளோ அழகாக போச்சு அந்த டீம் எல்லோரும் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ கமிஷா எனக்கு தங்கச்சா வந்தால் ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லலாம் வணக்கம் என் பேர் ரிடியோன் நல்சன் ஸோ நீ நான் படத்தில் நானும் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஐ லைக் டு தேங்க் பாலா ஃபார் கிவிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி படத்தில் நடிச்சுட்டு போங்க என்னோடய கண்ட்ரிபியூஷன் இந்த படத்துக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் செய்கிற அந்த சினி ஃபேஸ் மிலிஷியில் அவங்களோட டீசர் நம்ம ஸ்கிரீன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது போக அடுத்தடுத்து அவங்க வெளியாக்கின அந்த புது டீசர்ஸாக அங்கே தான் ஸ்கிரீன் பண்ணோம் அவங்களோட ரீசனை வழியான மியூசிக் வீடியோ கூட அங்கே தான் நம்ம ஸ்கிரீன் பண்ணோம் ஒரு பொண்ணு பார்த்து உடனே தூக்கி அடிக்கும் காதல்னு சொல்லுவாங்களே அது என்னென்னு உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு So, uh, very happy to be a media partner for BGW Studios and for Neum Nanum. So, one of the things that I want to highlight is uh, Bala has been very responsive uh, for Varnum. Uh, anytime I, I text him uh, or call him, he's always, he answers me immediately, give me all the content that I need and I think that is very important uh, as media. So, so far, uh, I've seen all the teasers for Neum Nanum. Looks very exciting. And one of the things that I look forward to as a female writer is uh, woman representation in the movie. And I'm very happy uh, that in this movie, and Bala says that the focus of the movie is on Jasmine Michael and not so much on him as the hero. So, uh, I'm very happy to hear that and I'm looking forward to see Uh, more positive women representation in local Tamil movies. Jasmine Papa, why? Why, why, why? Why are you doing that? 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 அந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் ஃபுல் திரையில் தெரியும் என்னோட உண்மையான அழகு பட் இருந்தாலும் ஐ ட்ரை 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 தப்பாட்டில் சரி நம்ம ரெண்டு பேரும் இல்லை ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கார் பார்க்க அது அந்த அளவுக்கு சொல்லுங்களேன் ஐயோ டான்ஸா அப்பா 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 நான் டான்ஸ் ஆடுனா பக்கத்தில் ஆம்புலன்ஸ் நிற்கணும் இந்த ஆக்சிஜனோட ரெண்டு ஆட்டம் ஆடுனா அப்படி ஆக்சிஜன் நான் போடணும் பட் ஓகே அதாவது கனவு காட்சி அதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நானும் ஜஸ்ட்டு ஆடிக்கிறோம் பாருங்க எப்பா 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 நீங்கள் அம்மா டிவி பாருங்கன்னா தேட்டர் ஒரு கண்ணை கட்டும்ல என்ன எதிர்பார்க்கலாம் ஒளியும் <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப 
என்னோட <laughs> சின்ன இடங்களில் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெருசாக அழகாக காமிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் காமிச்ச மாதிரியா நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ நீயும் நானும் படம் அதில் ஓகே நடித்தவங்க எல்லாரும் எல்லாரும் ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஜஸ்மின் அக்கா கவிதா கவிதா தியாகிதன் அக்கா கண்ணா அண்ணன் சத்யா அண்ணன் பாலா காமிஷா இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க பின்னாடி கேமரா பின்னாடி ஒர்க் பண்ணவங்களும் ரொம்ப டேலண்டட் ஆள் இதுக்கு முன்னே வருமன்லாம் இதுக்கு முன்னே எதுவும் பண்ணாத மாதிரி இருந்தாலும் ரொம்ப டேலண்டட் அவர் இப்போ பண்ணிட்டார் பச்சை தவிரலாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு மங்களியம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அவரோட மியூசிக் ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு எனக்கு மியூசிக் பிடிக்கும் எனக்கு சாங்ஸ் பிடிக்கும் இப்போதும் எனக்கு நான் மியூசிக் டேஸ் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன சின்னதாக எனக்கு பிடிச்ச சாங்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதில் இன்னும் நல்லா பெட்டராக நிறையா பண்ணணும்னு தோணும் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் மேபி பாட்டு கேட்ட நாளில் போகல பாட்டு பிடிச்ச நாளில் போகல எனக்கு பிடிக்கும் மியூசிக் வீடியோஸ் இப்போ கூட பார்க்கும் போது பிடிக்கும் அது நான் கேமரா ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்திருந்தாலும் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கும் ப்ராப்பர்லி ஒரு ஒரு வெல் மேட் மியூசிக் வீடியோஸ்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு தோட்டா யாரோ லுக்கு முக்கியம் சொன்ன மாதிரி இருந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரால படம் எடுக்கறதுல போட்டோகிராஃபர் கிடையாது ஆமா பசங்கள பங்க வச்சு வெடி பண்றதுல உங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு அழகா இருக்கலாம் அதுக்குன்னு ஃபுல் அழகா இருக்கு கூட நடி பட்டன் சொல்ற வணக்கம் நான் சுகன் பஞ்சாட்சரம் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு முகம்தான் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பால கணபதியின் நீயும் நானும் திரைப்படத்தில் நடிக்க ஒரு அழைப்பு வந்தது அதை முறையை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படத்தில் ஒரு சிறிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறேன் நாயகனாக அல்ல இளைஞனாக அல்ல ஒரு தந்தை கதாபாத்திரம் காலம் மாறும்போது வயது ஏறும்போது நமது கதாபாத்திரங்களும் மாறுவது இயற்கை தானே இந்த படத்தில் நான் நடித்து கொண்டிருக்கும் போது முற்றிலும் புதிய இளைஞர்கள் சேர்ந்து உருவாக்கிய ஒரு படைப்பு எனக்கு சற்று ஒரு சந்தேகமாகவும் இருந்தது இளைஞர்கள் எப்படி செய்ய போகிறார்கள் நடிக்கும் பொழுதே சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது அவர்கள் அவர்களது படம் பிடிக்கும் முறை எல்லாமே சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது சரி ஏதோ ஒத்துக்கொண்டோம் நடித்து கொடுத்து பெற்று செல்வோம் என்று இருந்தேன் சமீபத்தில் அந்த படம் முழுமை பெற்று அப்படத்தை திரையில் காணும் ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது படத்தை பார்த்ததும் மலைத்து விட்டேன் பிரமித்து விட்டேன் ஏனென்றால் என் சந்தேகங்கள் எல்லாம் தவறு பொறியாகி ஒரு அற்புதமான திரைக்காவியமாக உருவாகி வந்திருக்கிறது நீயும் நானும் இந்த கதைக்கு பின்னாடி ஐநோ பின்னாடி எங்களோட கேமராக்கு பின்னாடி பெரிய தீமே இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு குட்டி தீம் தான் ஒரு அழகான தீம் அந்த தீம்க்கு வந்து கேமரா எங்களோட டேரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி சோமா அஃப்கோர்ஸ் அவரை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் நான் வந்து நடிக்கும் போது நிறைய டேரக்டர்ஸ்ட்ட பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டேரக்டர்ஸ்ட்ட பண்ணும் போது அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து லாங் ஷார்ட் க்ளோஸ் ஆப் சைட் ஷார்ட் சைட் சைட் வேஸ் அப்புறம் வந்துட்டு பிடிச்சிருந்தா அந்த டைலாக் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு க்ளோஸ் ஆப் கொடுப்
ஸோ இது வந்து ரூல்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் பட் அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டலிட்டி பர்சன் வந்து சோமா ஸோ அது வந்து அவ்வளோ அழகாக விஷுவலி காட்டியிருந்தார் சோமா அண்ட் விச் ஐ ரியலி லவ் இட் பிகாஸ் ஏன்னா நான் சோமா கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஓகே சோமா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் சோமா கூட ஏன்னா தி ஆர் வெரி யங் டீம் கணக்காக கேமரா ஒர்க் பண்ணுவாங்களா லைட்டிங் நல்லா பண்ணுவாங்களா வெரி கான்சன் அபவுட் தட் பட் என் நான் நினச்சதை விட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹீ கேவ் ஹிஸ் பெஸ்ட் ஹீ வாஸ் ரியலி 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 வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ என்ன சொல்லலாம்னா அவர் வந்து கேமரா ஹோல்ட் பண்ணும்போது அவருக்கு ட்ரை போட தேவையில்லை அவரை பார்க்க ஒரு ட்ரை போட் மாதிரி தான் இருப்பார் எலும்பா அப்படி அழகாக அஸ்லிம்மா ஸோ ஆனால் அந்த கேமரா அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கும் எத்தனை அவர் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ண வைக்க சொன்னால் கூட அவர் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ அழகாக ஸ்மூத்தாக அவரோட ஒர்க் அதில் பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நீ நான் பார்க்கும்போது கேமரா வந்து பார்த்துட்டு வந்து மூவ் பண்ணும் இப்படி போவோம் அப்படி போவோம் தலைக்கலியாலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே அவரோட கை தான் ஸோ ஐ விஷ் இம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் பிகாஸ் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டிஓபி எந்த ஒரு படத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இசை இசை வந்துட்டு ஒரு படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் டீம் நடனம் படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலம் பருமன் இளங்கோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த படத்தின் இசை அமைப்பாளர் இருபத்தஞ்சு வயசு தான் அங்கே ஆனால் பயங்கர டேலண்ட் என்ன ஒரு மியூசிக் சென்ஸ் அவருக்கு ஒவ்வொரு பாட்டும் சும்மா அப்படி தான் இருக்குது பலர் மனசில் நீம் நானும் படம் இடம் பிடிச்சிருந்தேன் சொன்னால் அது மிகையாக அது படத்தில் ஆறு பாட்டு இருக்குது எனக்கு ஃபேவரட்னு சொன்னால் எனக்கு ஆக்சுவலி எல்லா பாட்டும் ஃபேவரட் ஒரு ஒரு பாட்டை கேட்க கேட்க அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிட்டே போகுது எனக்கு பட் தி மோஸ்ட் ஃபேவரட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு என் சுவாசம் பேசுவாங்க ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கும் அந்த பாட்டு அதுக்கப்புறம் நீ இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு அழகான ஒரு காதல் காவிய பாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் தூக்கமில்லை தூக்கமில்லை சாங் வந்துட்டு நான் பாடியிருக்கேன் அந்த படத்தில் என்னோட சேர்ந்து சேன்ட் அவர் ரேப் பண்ணியிருக்காரு அது ஒரு மாதிரி ஒரு கேச்சன் ஒரு சாங் யூத் இளைஞர்கள் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு பாட்டு அப்புறம் இன்னும் ஒரு மூணு பாட்டு இருக்குது படத்தில் தூக்கமில்லை இது வந்து படத்துறை ஹீரோ அண்ட் ஆல்சோ டைரக்டர் அவரே வந்து இது அது பாட்டுக்கு பாடல் பாடியிருக்காரு அண்ட் செயிண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து ரேப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ரெண்டு திறமைசாலிகளும் சேர்ந்து அந்த ஒரு பாடல் இது ஸோ பாடல் பாடலோட வரிகள் பார்த்தீங்கன்னா சுருஜீஸ் திருமாறன் என்னோடய கசன் தான் அவர் ஸோ அவர் தான் எழுதியிருக்காரு ஏற்கனவே கூட நிறையா படத்தில் வேலை செஞ்சுருக்காரு நல்ல நல்ல லிரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பாடல்களுக்கு ஸோ தூக்கமிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு கட்சியான ஒரு நல்ல ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு பெப்பி நம்ம ஒரு ஃபுட் டேப்பிங்கான ஒரு சாங் படத்தோட ஓப்பனிங் சாங் ஆக்சுவலி அது தான் ஸோ ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ்குள்ளே நடக்கிற அது ஒரு சில்மிஷங்கள் அந்த பாட்டு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் அதுதான் தூக்கமில்லையே தூக்கமில்லையே இரவிலும் தூக்கமில்லையே தூக்கம் தெரிஞ்சுனா அதை இரவு ஒன்று தேடியே தூக்கமில்லையே இரவிலும் தூக்கமில்லையே தூக்கம் தெரிஞ்சுனா அதை இரவு ஒன்று தேடியே ஏ போற பாதையெல்லாம் சைத்தடிச்சு பார வாழ்க்கை பூர கைப்பிடிச்சு கேமரா ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே போனால் ப்ராப்பர் கலர் பேலட் ப்ராப்பர் மூவ் பண்ணி போனால் மொதல் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ராப்பர் மூவ்மெண்ட் ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு ஷார்ட் லாங்குவேஜ் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் இருக்கும் இதை தாண்டி கலர் பேலட் அதுக்குள்ளே மட்டும் வந்தோன்னா ஒரு கலர் அங்கே இருக்கிறதுக்கு ரீசன் இருக்கும் அந்த கேரக்டருக்கு ஏன் அந்த கலர் இருக்குது அந்த அந்த செட்டுக்கு ஏன் அந்த கலர் இருக்குது கதைக்குள்ளே ஏன் அந்த கலர் இருக்குது ஏன் இந்த கலர்லேருந்து இந்த கலருக்கு போகுது ஏன் வாம் கலர்ஸ் கோல் கலர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டாரிக்குள்ளே எனக்கு ஒரு ஒரு ட்ரைவ் இருந்துச்சு கதை கதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ட்ரைவ் இருந்துச்சு நிறைய இடத்துல என் டீமில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு மூணு பேர் சர்வீஸ்க்கு தெரியும் ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் இன்னும் டீட்டெயிலி ரீசன் கூட தெரியும் மற்றாளுக்கெலாம் நான் மஞ்சள் ரொம்ப வைக்கணும் ஆசைப்பட்றேன் அப்படி மட்டும் தான் தெரியும் மஞ்சன்றது பாசிட்டிவ் கலர்ஸ் வாம் கலர் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க பட் நான் மஞ்சையே டு த லெவல் ஆஃப் சிக்னஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னு நினச்சேன் அது ஒரு டிசீஸ் லெவல் ஆஃப் மஞ்சள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அந்த மஞ்சள் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எந்த ப்ளாட் கிட்டே மட்டும் மஞ்சள் அசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னு தெரியும் டீசர் ட்ரெய்லர்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க தலைகிலெலாம் ஷார்ட் இருக்கும் படத்தில் அது ஒரு அது ஒரு விஷயமே கூட ஆக்சுவலி பெரிய ஸ்க்ரீன்லாம் அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு ஷூட் பண்ணேன் ஷார்ட்ஸ் அதெல்லாம்
நான் தான் முதல் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி டு பி ஆனஸ்ட் நான் இந்த படம் வந்து முதல் முதல் எடுக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஓகே படம் எப்படி இருக்க போகுது இன்னும் ஹவு இட்ஸ் குட் பி அப்படின்னு இருந்துச்சு பட் எடிட் பண்ணி ஆரம்பிக்கும் போது ஐ சா த ஃபுட்டேஜஸ் நான் எல்லா ஃபுட்டேஜஸும் பார்த்தேன் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அப்போ பட் இருந்தாலும் ஒரு பயம் இருந்துச்சு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம ஓவராலாக பார்க்குறதில்ல ஸோ நான் உட்காந்து பார்க்கும்போது அது வந்துட்டு ஐ மீன் ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என்னென்னா த என்டிங் வாஸ் சூப்பர் ஒரு எமோஷ்னலான என்டிங் ஒரு அதான் சொல்கிறேன் லவ் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எமோஷ்னல் ஆவீங்க லவ் பண்ணலன்னா கூட நீங்கள் எமோஷ்னல் ஆவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலி ஜஸ்மின் பற்றி சொல்லி ஆகணும் மொதல் வந்து அதான் சொல்கிறேன்னே மொதல் எடிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த படம் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதான்னு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது எடிட் பண்ணி முடித்தோட வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா பர்சனலாக சொல்லுவேன் ஜஸ்மின் எஸ் எஸ் தான் அ குட் ஜாப் படத்தில் வந்து அவங்க உண்மையிலே கண்ணால் பேசுகிறதெல்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் டச் ஆகினேன் ஸோ நீங்களும் டச் ஆகிங்க நினைக்கிறேன் திஸ் இஸ் பிஃபோர் பிஜேஎம் திஸ் இஸ் பிஃபோர் டப்பிங் எவ்ரி திங் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்ட் பார்த்ததுலேயே நான் சொல்கிறேன் இப்போ பிஜேஎம் டப்பிங்லாம் முடித்தோட வேறு லெவலில் இருக்குது நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும் ஒரு மூவின்னு எடுத்துகிட்டா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வரும் அந்த படத்தை நடிச்சுட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டு போகக்கூடாது அந்த காஸ்ட் அந்த மூவி எடுத்த பிறகு நடித்த பிறகு அவங்க கமிட் பண்ணும் ஃபுல்லாக மார்க்கெட்டிங் ஃபுல்லாக த மீன்ஸ் ரோட் ஷோவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி என்னச்சும் ஒரு டீசர்ஸ் இல்லை ட்ரெய்லர்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் வி ஹேவ் டு மேக் ஷோர் இது வந்து எல்லா ஆடியன்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் பேசணும் ஸோ வாட் ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் ஷுட் டூ பிசைட்ஸ் ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் வேறு வேறு க்ரூ லைக் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் அங் அதில் நடிச்சுவாங்க அண்ட் தென் டியோ எல்லாமே இதில் ஃபுல்லாக இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க இந்த மூவியில் வந்து என்ன நம்ம வந்து ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலி யாராக ஈவன் ஒரு சின்ன கேரக்டர் நடித்த ஒரு ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸாக இருக்கட்டும் தி ஆர் கமிட்மெண்ட் இஸ் வெரி குட் வணக்கம் என் பேர் யோகேஸ்வரி ராஜேந்திரன் நான் மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன் ஸோ மேக்கப்பும் தன் கஸ்டியூமும் தான் இந்த மூவியில் நான் செஞ்சுருக்கேன் நீயும் நானும் என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரில இருந்தாலும் எனக்கு நியூவர்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ எனவே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் பாலாவுக்கு தென் டேரக்டர் தென் கேமராமேன் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் செட்டில் வேலை செஞ்சது வந்து எங்கேயும் நான் வேலை செஞ்சதில்லை இந்த மாதிரி என்ஜாயாக வேலை செஞ்சதில்லை அப்புறம் என்னென்னு வந்து நேரத்துக்கு நேரத்துக்கு எனக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடச்சிச்சு நல்லா சாப்பிட்டேன் என்னென்னு வேலை செஞ்சது அனுபவம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ தெரியல சட்டுன்னு முடிஞ்சனால ஷூட் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் இதுக்கு அங்கிட்டு எப்போ மூவி எடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் என்னை தயவுசெய்து மறுபடியும் வாய்ப்பு இருந்தேன் என்னை மறுபடியும் கூப்பிடுங்க மேக்கப்க்கு நான் கண்டிப்பாக வந்து செய்கிறேன் அப்படின்னு அந்த டைட்டல் ஃபான்ஸ் வந்து நல்லா நினைப்பாங்க ஆன்லைனில் போய் திருடி எடுத்து அப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆக்சுவலாக அதை வேலை அப்படி இல்லை ஸோ அதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது செய்கிறதுக்கு வந்து லைக் ஸ்கெச் பண்ணணும் அந்த ஸ்கெச்லேருந்து அந்த படத்துக்கு கதைக்கு சம்மந்தப்பட்ட டைட்டில் இருக்கணும் தென் அந்த டைட்டில் வந்து ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கோ ஒரு லவ் படத்துக்கோ சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு அது ப கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டைட்டில் நம்ம செய்யணும் ஸோ டைட்டில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போஸ்டர் நம்ம செய்யணும் ஸோ அந்த போஸ்டர் கூட டைட்டில் சம்மந்தப்பட்ட போஸ்டர் இருக்கணும் சம்டைம் சில டைட்டில் பார்த்துட்டு ஆளுங்க வந்து படம் கதை புரியாது என்ன டைட்டில்னு தெரியாது போஸ்டரை பார்த்து கதையும் புரியாது ஸோ அதை பார்த்துட்டு யாரும் வரமாட்டாங்க ஸோ அந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலி நாங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் ஜாஸ்மின் மைக்கேல் பற்றி சொல்லணுன்னா வந்துட்டு இந்த ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏன் அதே ஹீரோயின் வேறு ஹீரோயினே இல்லையா இப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் நம்ம கேட்டிருப்போம் எனக்கு வந்துட்டு எல்லா ஒரு சில விஷயம் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்கிறது பிடிக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த விஷயத்தை நானே உங்கள்ட்ட வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் ஏன்னா சில பேர் மைண்டில் இருக்கும் ஏன் மறுபடியும் ஜஸ்மின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உண்மையிலேயே சொல்கிறேங்க இந்த படத்தில் இந்த கேரக்டர் அது ஜஸ்மின் மைக்கில் தவிர வேறு யாரும் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்ற விஷயம் நீங்கள் படத்தை பார்க்கும்பொழுது தெரியும் நான் அவங்க கூட கூட சொல்லியிருந்தேன் இந்த படத்தோட கதையை சொல்லும்போ
இந்த படம் கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் உங்களோட கெரியர் ஃபிலமாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் பண்ண ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க ஆமாம் அன்றைக்கி சொன்னது சரி தான் படம் முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை நான் இயக்கியிருக்கேன் நான் நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றதுல இந்த படத்தில் நான் தான் பெருசாக இருப்பேன் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் என்னோட ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி அதிகமான ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்மின் மைக்கில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் ஒரு ஃபீமேல் பேஸ்டான இருக்கிற ஒரு கதை தான் அவங்களுக்கு தான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் படத்தில் இருக்கும் அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க ஐ மீன் அவங்களோட நடிப்பை கமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு வந்துட்டு இன்னும் அனுபவம் வரலை பட் இருந்தாலும் ஒரு வியூவரை நான் பார்க்கும் பொழுது அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு நிறைய ஃபேன் இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் இன்னும் பல மடங்கு அதிகரிச்சிடும் நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் நீயும் நானும் இல்லை அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் பெண்ணா அதே கேள்வி தானே இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் கொடுக்குறேன் அதாவது மீன் கறி நம்ம இன்றைக்கி வைக்கிறோம் அது வந்து இன்னிக்கே சாப்பிட்டா ருசி வந்து ரொம்ப குறை குறவாக தான் இருக்கும் அதே மீன் கறி வந்து ஒரு நாள் வச்சு இல்லை ரெண்டு நாள் வச்சு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது ருசி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜஸ்மின் அக்காவோட நடிப்போம் ரொம்ப நாள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் உள்வாங்கி உள்வாங்கி கொஞ்சம் பதமாக்கப்பட்ட ஒரு நடிகை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் ஏன்னா நான் அவங்க கூட வந்து நிறைய சீன்ஸில் சேர்ந்து நான் வந்து வேலை செஞ்சுருக்கேன் அவங்களோட நடிப்பு வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்னுடைய வயசு அவங்க அனுபவம்னு சொல்ல முடியாது ஏறக்குறைய அப்படி சொல்லிக்கலாம் என்னுடைய வயசு வந்து அவங்க அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது சேர்ந்து நடிக்கும் போதே வந்து அந்த ஒரு ஆரா அந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸ் அங்கே வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஓகே டைலாக் நம்ம மறந்து கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைமிங்லாம் இல்லாமல் அப்படி கொஞ்சம் ஸ்பீடாக அப்படி பேசுகிறது என்னோட பழக்கம் அது ஆனால் அவங்க நடிக்கும் போது பார்த்தோன்னா அந்த டைமிங் கொஞ்சம் நிப்பாட்டி நிதானமாக என்ன பேசணும்னு தெரியும் நம்ம ஏதாவது ஸ்கிரிப்டை விட்டுனா கூட அவங்க வந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க இவங்க தான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரே நடிகையை வந்து அவங்க ஸ்கிரிப்டை மட்டும் அவங்க டைலாக்ஸை மட்டும் பார்க்காங்க ஒரு ஹோல் ஸ்கிரிப்ட் தர தரவை நல்லா ரீட் பண்ணி எல்லோருடைய ஸ்கிரிப்ட் டைலாக் எங்கெங்கே வருது அவங்களோட டைமிங் என்னால் கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிற நடிகை இவங்க மட்டும் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஜஸ்மின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாக நடிச்சிட்ருக்காங்க இல்லைன்ல பட் இப்போ வந்து சமீப காலத்தில் வந்து என்ன சொல்லுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு ஒரே ஹீரோயின் தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க வேறு ஹீரோயின் இல்லையா மலேசியாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு தான் படம் நடித்தாங்க போல் ஸோ என் அந்த மாதிரி யாருமே ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படி பார்த்தா கூட ரஜினி கமால் எல்லாருமே ஒன்றும் நடிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் சரின்னு பண்ணல ஸோ மொத பார்த்துட்டு சரி உண்மையிலே சரி வேணாங்க நீங்கள் நடிக்காதீங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்போ சொல்லலாம் பட் பார்க்காம எதுவுமே இல்லாமல் ஸோ நம்ம அதை ஜட்ஜ் பண்ணவே கூடாது ஸோ யூ ஷுட் வாட்ச் த மூவி ஃபர்ஸ்ட் வயசை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆளை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறோன்னா அது ரொம்ப தப்பு என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊர் பிரைம் மினிஸ்டரே நைன்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஓடு அவருக்கே ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க ஸோ யா போய் பார்க்கலாம் ஓகே எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இப்போ வந்திருக்கு ஏன் எப்போதும் ஜஸ்மின் மைக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஷின்ஸ் வெளியே இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்குறாங்க எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு நினைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சார் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் பட் உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறேன் எனக்கு நினைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லோரும் வந்து ஏன் எப்போதும் ஜஸ்மின் மைக்கல் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னோடய ஹேட்டர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் தான் என்னை ஒன்றும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிட்டு இருக்கீங்க பிகாஸ் ஏன்னா ஐ ஹவ் நத்திங் டு சே நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் நடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் ஐ எம் வெரி சாரி அபவுட் தட் பட் எனக்கு பிடிச்ச ஃபேன்ஸு எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் சின்சியராக என்ன ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இந்த படம் பண்ணுறேன் என் படம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுக்கு வந்து என்னோடய பெஸ்ட்டாக நான் கொடுப்பேன
இப்போ ஒரு பிள்ளைங்க வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கலைத்துறையில் போக போகிறேன் அதாவது நான் ஒரு நடிகன் ஆக போகிறேன் நான் வந்துட்டு ஒரு எடிட்டர் ஆக போகிறேன் நான் ஒரு கேமராமேன் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது சரி நீ போய் இதுக்கு படி இது போய் நீ வேலை செய்ய அப்படின்னு சொல்கிற பெற்றோர்கள் ரொம்பவும் குறைவுன்னு சொன்னால் அது மிக ஆகாதுங்க இப்போ என் கூட ஒர்க் பண்ண டீமில் கூட எல்லாரோட பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லோரும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் இந்த கலைத்துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எதிர்த்தெல்லாம் கூட நிறைய பேர் வந்து இங்கே வந்துட்டு பல கனவுகளோடு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பல பேருடைய எதிர்காலம் இருக்குது தெரியுங்களா இப்போ இந்த கூட்டணியில் வேலை செஞ்ச இளைஞர்களோட வெற்றி தான் வந்துட்டு அடுத்தடுத்து வரப்போகிற இளைஞர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் பரவாயில்ல இந்த துறையில் வந்து நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது இந்த பையன் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கான் சரி பரவாயில்ல நம்ம பையன் எடிட்டர் ஆக போகிறோம் அவனை எடிட்டர் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெற்றோர்கள் அவங்களோட குழந்தைகளை நம்பிக்கையோடு இந்த துறைக்கு படிக்க அனுப்புவாங்க நான் வந்துட்டு ஒரு சுமாரான படம் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல அல்லது படம் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு தரமான படைப்பை கொடுத்துருக்கேன் இப்போ படத்தோட காட்சிகள் காணொலிகள் பாடல்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படம் எப்படிப்பட்ட ஒரு தரத்தில் இருக்குது நான் இன்னொரு விஷயம் சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப வியந்துருவீங்க இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் ஒரு பண்ண ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எப்படின்னா இப்போ யூஸ்வலாக வந்துட்டு நீங்கள் ஷூட்டிங்ஸ் பார்த்துக்கிறீங்க பெரிய பெரிய கேமராஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு சோனி அலெக்ஸார் கேமரா ரெட் கேமரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு செட்டில் இருபது முப்பது பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நாங்கள் இந்த நீம் நடனம் படத்து ஒரு ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோன்ற ஒரு கேமரா தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் சின்ன டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா தான் ஒரு ரெண்டு மூணு லைட்ஸ் இருந்துச்சு அவ்வளோதான் ஒரு ட்ரை போட்டு அவ்வளோதாங்க க்ரூ டீம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கேமரா டீம் க்ரூலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு பேர் அவ்வளோதான் நாங்களும் எல்லோரும் எல்லா வேலையும் செஞ்சுப்போம் இப்படி ஒரு சின்ன டீமில் நம்ம எப்படி ஒரு தரமான படத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அந்த படத்தை இந்த ஒரு சின்ன கூட்டணியில் பண்ணேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டில் இன்னொரு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பெரிய பட்ஜெட்ஸ் நம்ம படத்தை பண்ணிவிட்டு அதற்கான அதற்கு கீழான கொலெக்ஷன்ஸ் எடுக்க முடியல ஸோ இந்த ஒரு இஷ்யூ இருக்கும்போது எதுக்கு நம்ம வந்துட்டு படத்துக்கு ஓவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு தரமான படத்தை கொடுப்போம் சரியான கரெக்டான பிளானிங்கோட பண்ணோமா கண்டிப்பாக வந்துட்டு கரெக்டான அந்த பட்ஜெட்டில் படத்தை முடிக்க முடியும் அதே மாதிரி அந்த படத்தை முடிச்சிருக்கோம் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்மளோட மலேசியா மக்கள் எல்லாமே வந்து உள்ளூர் படங்களை வந்து பார்க்கணும்னா பார்க்குற நீங்களும் தான் இது வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது எல்லாமே வந்து எப்படி நம்ம கோலிவுட் படத்துக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சு நம்ம போகிறோமா அதே மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி வளரும் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்துச்சுன்னா இப்போ நிறையா நம்மளோட சமுதாயத்தில் நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங் மியூசிக் கம்போசிங் ஆடியோ இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரிலாம் படிக்க போகிறாங்க அவங்கள படித்து வந்து எங்கே வேலைக்கு போக போகிறாங்க நம்ம டாக்டர் இன்ஜினியர்ஸ் லாயர்ஸ் தான் நம்ம மேக் பண்ணோம்னா மற்ற நம்ம ப்ராஸ்பெக்ட்ஸை நம்ம எப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட வேலை வாய்ப்பு நம்மளுக்குன்னு ஒரு நல்ல ஒரு இப்போ இண்டஸ்ட்ரி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இது நல்லா வளர்ந்தால் தான் நம்மளோட பிள்ளைங்க எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வழியில் போவாங்க இப்போ நிறைய ஆர்வம் காமிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு நியாயம் பண்ணணும் ஸோ அவங்க வந்து நாளைய தலைவர்கள் ஆகணும்னா நீங்கள் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஆதரவு தரணும் இல்லைனா எப்பயும் போல் வந்து நம்ம மேலே ஒரு சமுதாயம் ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது கேங்ஸ்டர்ஸ் பிளா பிளா பிளான்னு ஸோ அந்த வழியில் தான் வந்து நிறைய பேர் ஈஸி மணிக்காக போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம நியாயம் பண்ணோம்னா நீங்கள் தான் வந்து இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு செய்யணும் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி வளருது இது ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நல்ல ஆதரவு தந்தீங்கன்னா நாங்களும் நாளைய தலைவர்களாக வரும் நல்லா வருவோம் வாழ்க்கையில் ஸோ நன்றி ஓகே நீயும் நானும் படம் வந்து இருபது செப்டம்பர் உங்க நீர சினிமாஸில் வருது ஸோ மறக்க மாதிரி பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இதை ஒரு மிலேஷியனாக சொல்ல ஒரு ஒரு சினிமா மதிக்கிற ஒரு மனிதனாக சொல்ல போய் பாருங்க நீயும் நானும் படம் நிறைய பேர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நடித்த ஒர்க் பண்ண படம் இருபது செப்டம்பர் வெளியாகுது ஐம்பது ஸ்க்ரீன்ஸில் வெளியாகுது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க மட்டும் வந்து பாருங்கள் என் படத்தில் தெரிஞ்சவங்க ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்ல நான் எல்லோரும் வந்து பாருங்கள் மேபி டிசப்பாயினே ஆக மாட்டேங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பற்றி நல்லா பேசுகிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் இன்னொரு நாலு பேர்கிட்ட பிடிச்சிருக்கு போய் பாருங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாள்லேயே சொல்லிடுங்க நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் போய் சொல்லியாக வந்து மெசேஜ்
அப்படி இல்லைன்னா தேட்டர் நான் சொல்லுவோம் ஆளே இல்லை படத்தை எடுத்துடணும் அப்போ ஒரு படத்தை சும்மா போகும்போது கஷ்டப்பட்டு எடுத்து கஷ்டப்பட்டு டப்பிங் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு மியூசிக் போட்டு எல்லாம் செஞ்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரம் தேட்டரில் ஓடுனா கூட நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த உதவியை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுட்டிங்கன்னா போதும் அதாவது அப்படியே ஷாப்பிங் போக்கில் ஒரு படம் ஃபேமிலியோடு போய்ட்டு உள்ளே போயிட்டு உட்காந்து பார்த்துட்டு ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போகலாங்க ஆ முடியும் தானே உங்களால் முடியுங்க ஆ இருபது செப்டம்பர் மறக்காமல் ஹஸ்பண்டும் சரி பாய் ஃப்ரெண்டும் சரி வீட்டுக்கு தெரியாமல் இருந்த பாய் ஃப்ரெண்டும் சரி அவரே கூட்டிகிட்டு போங்க அவங்க அழுவணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த படத்தை போய் பாருங்கள் அவர் கூட கண்டிப்பாக அழுவாங்க அதை நீங்கள் சொன்ன எடுத்துக்கலாம் இல்லை சீரியஸாக எடுத்துக்கலாம் மறக்காமல் ஒரு ஒரு கலைஞ்சி மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க அவங்க அழுவுறத நீங்கள் துறைக்கிறதுக்கு ஓகே இருபது செப்டம்பர் மறந்துடாதீங்க போய் படத்தை பாருங்கள் Okay, my beloved friends and fans out there, my humble request, uh, 20th day, September 2018, Neeam Nanu Padam on the title of release. Your song is Neeam Nanu. If you want to support your song, you can see it. This is my favorite. So definitely, if you want to see your song, I'm telling you, you, as I said, go and watch all the teasers, the songs. Uh, you can see it on BGW Studios, on the YouTube channel. All the thesis 1, 2, 3 and also the lyrical video, you know, the making of the pictures. If you want to see it, definitely go to it. And of course, I'm going to do my new fans. And thanks, first of all, my biggest thanks to my fans. Because if you don't have any fans, I won't have any fans. Because if you don't have any fans, I will support you. And if you don't have any fans, I will have any support you. So, please don't forget, block your date on 20th September 2018. New Nan. Watching data. இந்த நீயும் நானும் படம் பல இளைஞர்களுடைய உழைப்பு கனவு எதிர்காலம் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு மலேசிய மக்களை போல் ஆதரவு கொடுக்குறவங்க உலகத்தில் வேறு யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்றது எனக்கு எப்பவுமே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறதுல மலேசியர்களை போல் யாருமே மிஞ்சிக்க முடியாதுங்க என்ன இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு வளர வச்சுருக்கீங்க என்னோடய ஹோம் டவுன்ஸுங்க அப்படின் நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் தான் நான் வந்து கொலை நம்பர் வந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் நான் முயற்சி எடுத்து படிப்படியாக வளர்ந்துட்டு வரணும் அதற்கு காரணம் நீங்கள் தான் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவு நீங்கள் என் மேலே வச்சு நம்பிக்கை அதற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆக இந்த நியம் நானும் படத்துக்கும் நீங்கள் அந்த முழு ஆதரவு கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி என்னுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் பல இளைஞர்களுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் எனக்கு இப்போதைக்கு சொல்ல முடிஞ்ச ஒரே விஷயம் நன்றி அட்வான்ஸாக சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை வெற்றி படமாக ஆக்கிங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் இதுக்கப்புறம்லாம் கடவுள் கையில் தான் இருக்குது ஒன்னும் <laughs> <laughs> ஒருத்தர் இருக்கார்